ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഇലക്കപ്പൊടിയും മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗുലാബ് ജാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബ്രെഡ് വേണം ബ്രെഡിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ബ്രെഡാണിത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡിനെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ നനച്ചെടുക്കണം നനച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നനയ്ക്കുന്നത് അപ്പം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാൽ ചേർത്ത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോയാൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം ഇത് നിന്ന് നനച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാവിനെ ഒന്ന് എന്താണ് ഉരുട്ടി നമ്മുടെ കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇനിയൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താണ് വെളിച്ചെണ്ണയോ അതല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോൾസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറും ആവണം എങ്കിൽ ഓവറായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് എന്താണ് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് കോരി നമ്മുടെ ബോൾസിനകത്തോട്ട് ഒന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ബോൾസ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു കളറ് വേണം എന്നാലേ ഗുലാബ് ജാമിനൊരു നല്ല ഒരു കളറും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം ഇവിടെ നല്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബോൾസിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ജോലികൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര സിറപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജോലി കഴിയും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ മുക്കാൽ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് മുക്കാൽ ബൗൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടാനായിട്ട് ഇടുന്നത് ഈ മുക്കാൽ ബൗൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് എടുത്ത് അത് അങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര പഞ്ചസാരയാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ അതേ കണക്കിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗുലാബ് ജാം നല്ല ഒരു മധുരം കിട്ടണം എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിയോ
അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഗുലാബ് ജാമിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുലാബ് ജാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാം ഒത്തിരി മധുരമൊക്കെ വല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മധുരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള പിന്നെ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും നല്ല ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കിടുക്കൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ നന്ദോസ് കിച്ചിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബായ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അടിയാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നന്ദോസ് കിച്ചൺ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്